எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் பாடத்தில் வரலாறு பகுதியில் முதல் பாடம் அதில் உள்ள பேக் சைட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பின்பக்கம் உள்ள கேள்விகளும் விடைகளும் அந்த பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும் முதல் கேள்வி ஃபஸ்ட் வந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் இதில் வந்து முதல் கேள்வி முதல் உலக போரின் இறுதியில் நிலை குலைந்து நிலை குலைந்து போன மூன்று பெரும் பிரிவு பேரரசுகள் யாவை முதல் உலக போரின் இறுதியில் நிலை குலைந்து போன மூன்று பெரும் பேரரசுகள் யாவை இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஆ ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி உதுமானியர் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி எவ்விடத்தில் இரண்டாவது கேள்வி எவ்விடத்தில் எத்தியோப்பியாவின் படை இத்தாலியின் படைகளை தோற்கடித்தது எவ்விடத்தில் எத்தியோப்பியாவின் படை இத்தாலியின் படைகளை தோற்கடித்தது இதுக்கு சரியான விடை இரண்டாவது சரியான விடை அடோவா அடோவா அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முடிவடைந்த தருவாயில் முடிவடைந்த தருவாயில் கிழக்கு ஆசியாவில் உதயமான வலிமை வாய்ந்த நாடு எது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முடிவடைந்த தருவாயில் கிழக்கு ஆசியாவில் உதயமான வலிமை வாய்ந்த நாடு எது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஆ ஜப்பான் ஜப்பான் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி இதுல வந்து ஏகாதிபத்தியம் முதலாளித்துவத்தின் உச்சகட்டம் என கூறியவர் யார் ஏகாதிபத்தியம் முதலாளித்துவத்தின் உச்சகட்டம் என கூறியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆ லெனின் அவர்கள் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி மார்ன் போர் எதற்காக நினைவு கூறப்படுகிறது மார்ன் போர் எதற்காக நினைவு கூறப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை ஆ பதுங்கு குழி போர் முறை பதுங்கு குழி போர் முறை அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி எந்த நாடு முதல் உலக போருக்கு பின்னர் தனித்திருக்கும் கொள்கையை கை கொண்டது எந்த நாடு முதல் உலக போருக்கு பின்னர் தனித்திருக்கும் கொள்கையை கை கொண்டது இதுக்கு சரியான விடை அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி பன்னாட்டு சங்கத்தின் முதல் பொதுச் செயலர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் பன்னாட்டு சங்கத்தின் முதல் பொதுச் செயலர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இதுக்கு சரியான விடை ஏழாவது கேள்விக்கு சரியான விடை பிரிட்டன் பிரிட்டன் அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி எட்டாவது கேள்வி பின்லாந்தை தாக்கியதற்காக பன்னாட்டு சங்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நாடு எது பின்லாந்தை தாக்கியதற்காக பன்னாட்டு சங்கத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நாடு எது இதுக்கு சரியான விடை எட்டாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ரஷ்யா ஆ எட்டாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ரஷ்யா அடுத்தது இரண்டாவது கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக டேஸ் ஆண்டில் முதல் கேள்வி வந்து டேஸ் ஆண்டில் ஜப்பான் சீனாவுடன் வலுக்கட்டாயமாக போரிட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் ஜப்பான் சீனாவுடன் வலுக்கட்டாயமாக போரிட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஜப்பான் சீனாவுடன் வலுக்கட்டாயமாக போரிட்டது அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மே மாதம் கையெழுத்திடப்பட்ட டேஸ் உடன்படிக்கையின்படி அல்பேனியா எனும் புதிய நாடு உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மே மாதம் கையெழுத்திடப்பட்ட டேஸ் உடன்படிக்கையின்படி அல்பேனியா எனும் புதிய நாடு உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை லண்டன் லண்டன் உடன்படிக்கை லண்டன் உடன்படிக்கை லண்டன் உடம் உடன்படிக்கையின்படி அல்பேனியா எனும் புதிய நாடு உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி டேஸ் ஆண்டில் ஜப்பான் இங்கிலாந்துடன் நட்பினை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது டேஸ் ஆண்டு ஜப்பான் இங்கிலாந்துடன் நட்பினை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது 
இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஜப்பான் இங்கிலாந்துடன் நட்பினை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது அடுத்தது நான்காவது கேள்வி பால்கனில் டேஷ் நாடு பல்வகை இன மக்களை கொண்டிருந்தது பால்கனில் டேஷ் நாடு பல்வகை இன மக்களை கொண்டிரு கொண்டிருந்தது இதுக்கு சரியான விடை இதுக்கு சரியான விடை மாசிடோனியா மாசி மாசிடோனியா பால்கனில் மாசிடோனிய நாடு பல்வகை இன மக்களை கொண்டிருந்தது அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி தானேபர் போரில் டேஷ் பேரிழப்புக்கு உள்ளானது தானேபர் போரில் டேஷ் பேரிழப்புகளுக்கு உள்ளானது இதுக்கு சரியான விடை ரஷ்யா அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி பாரிஸ் அமைதி மாநாட்டில் பிரதிநிதியாக பங்கேற்ற பிரான்சின் பிரதமர் யார் பாரிஸ் அமைதி மாநாட்டில் அமைதி மாநாட்டில் பிரதிநிதியாக பங்கேற்ற பிரான்சின் பிரதமர் யார் இதுக்கு சரியான விடை கிளமென்கோ 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 அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி லெனின் போல்ஸ்விக் லெனின் போல்ஸ்விக் அரசை நிறுவுவதற்கு முன்னர் தாராளவாதிகள் மிதவாதிகள் சோசலிஸ்டுகள் ஆகியோர் புதிய கூட்டணிக்கு டேஸ் பிரதமராக தலைமையேற்றார் லெனின் போல்ஸ்விக் அரசை நிறுவுவதற்கு முன்னர் தாராளவாதிகள் மிதவாதிகள் சோசலிஸ்டுகள் ஆகியோரின் புதிய கூட்டணிக்கு டேஸ் பிரதமராக தலைமையேற்றார் இதுக்கு சரியான விடை கெரன்ஸ்கி கெரன்ஸ்கி அடுத்து எட்டாவது கேள்வி டேஸ் ஆண்டில் லொக்கர்னோ உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்டது டேஸ் ஆண்டில் லொக்கர்னோ உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் லொக்கர்னோ உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்பட்டது அடுத்தது சரியான கூற்றை தேர்வு செய்யவும் சரியான கூற்றை தேர்வு செய்யவும் இதுக்கு சரியான விடை முதல் கேள்விக்கு சரியான விடை ஒன்னு ரெண்டு அதாவது என்னன்னா முதல் உலக போர் வெடித்த போது இத்தாலி நடுநிலைமை வசிக்கும் நாடாக இருந்தது அதே மாதிரி வெர்சைல்ஸ் அமைதி உடன்படிக்கையில் இத்தாலி பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்தது இது இரண்டும் சரியான கூற்று அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது வந்து சரியான விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து இ ஒன்னு ரெண்டு நான்கு அதாவது என்னன்னா துருக்கி பேரரசு பால்கனில் துருக்கி அல்லாத பல இன மக்களை கொண்டிருந்தது அதே மாதிரி துருக்கி மைய நாடுகள் பக்கம் நின்று போரிட்டது அடுத்தது சூயஸ் கால்வாயை தாக்க துருக்கி மேற்கண்ட முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டது இவை மூன்றும் சரியானது அடுத்தது மூன்றாவது கூற்று ஜெர்மனியும் அமெரிக்காவும் மலிவான தொழிற்சாலை பொருள்களை உற்பத்தி செய்து இங்கிலாந்தின் சந்தையை கைப்பற்றின காரணம் இரு நாடுகளும் தங்கள் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்தன இதுல வந்து எது சரியானது அதாவது மூன்றாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ஆ அதாவது கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல அடுத்தது கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல அடுத்தது நான்காவது ஆப்பிரிக்காவில் குடியேற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட முயற்சிகள் இரத்த கலரியான போர்களில் முடிந்தன கூற்று அடுத்து காரணம் வந்து சொந்த நாட்டு மக்களிடமிருந்து கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது சொந்த நாட்டு மக்களிடமிருந்து கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது இதுக்கு சரியான விடை நான்காவது கேள்விக்கு சரியான விடை ஆ காரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டும் சரி அடுத்தது பொருத்துக 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 முதல் வந்து பிரஸ்ட் லிடோவஸ்ட் உடன்படிக்கை பிரஸ்ட் லிடோவஸ்ட் உடன்படிக்கை 
இதுக்கு சரியான விடை ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் ஜெர்மனியும் அடுத்தது ஜிங்கோயிசம் ஜிங்கோயிசம் இதுக்கு சரியான விடை இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து ஜிங்கோயிசம் அடுத்தது கமால் பாட்ஷா கமால் பாட்ஷா கமால் பாட்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி துருக்கி தான் கமால் பாட்ஷா அடுத்தது எம்டன் எம்டன் வந்து சென்னை அடுத்தது கண்ணாடி மாளிகை கண்ணாடி மாளிகை வெர்சைல்ஸ் கண்ணாடி மாளிகை வெர்சைல்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் வரலாறு பகுதியில் முதல் பாடம் அந்த பாடம் வந்து முதல் உலக போரின் வெடிப்பும் அதன் பின் விளைவுகளும் அதில் வந்து பேக் சைட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் சரியான விடை கோடிட்டிடம் சரியான கூற்றை தேர்வு செய்தல் மற்றும் பொறுத்துக இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இருந்து பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியை நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் அதாவது புதிய பாடத்திட்டம் புதிய பாடத்திட்டத்தில் இரண்டாவது அதாவது அழகு இரண்டு அது என்னது இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் இந்த பாடத்தோட புக் பேக் அப்செக்டிவ்ஸ் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடு முதல் கேள்வி இத்தாலி யாருடன் லேட்டர் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டது இத்தாலி யாருடன் லேட்டர் உடன்படிக்கையை செய்து கொண்டது இதுக்கு சரியான விடை போ அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி யாருடைய ஆக்கிரமிப்போடு மெக்சிகோ நாகரிகம் நிலை குலைந்து போயிற்று யாருடைய யாருடைய ஆக்கிரமிப்போடு மெக்சிகோ நாகரிகம் நிலை குலைந்து போயிற்று இதுக்கு சரியான விடை ஹெர்மன் கோட்ஸ் ஹெர்மன் கோட்ஸ் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி பெரு நாட்டை யார் தங்களுடைய பகுதியில் ஒன்றாக ஆக்கிக்கொண்டனர் பெரு நாட்டை யார் தங்களுடைய பகுதியில் ஒன்றாக ஆக்கிக் கொண்டனர் இதுக்கு சரியான விடை ஸ்பானியர் ஸ்பானியர் பெரு நாட்டை யார் தங்களுடைய பகுதிகளில் ஒன்றாக ஆக்கிக் கொண்டனர் ஸ்பானியர் அடுத்த கேள்வி நான்காவது கேள்வி லத்தீன் அமெரிக்காவுடன் நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரன் எனும் கொள்கையை கடைபிடித்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் லத்தீன் அமெரிக்காவுடன் நல்ல அண்டை வீட்டுக்காரன் எனும் கொள்கையை கடைபிடித்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஆ ரூஸ்வெல்ட் ஐந்தாவது கேள்வி உலகத்தின் எந்த பகுதி டாலர் அரசியல் ஏகாதிபத்தியத்தை விரும்பவில்லை உலகத்தின் எந்த பகுதி டாலர் அரசியல் ஏகாதிபத்தியத்தை விரும்பவில்லை இதுக்கு சரியான விடை லத்தீன் அமெரிக்கா லத்தீன் அமெரிக்கா அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி தென்னாப்பிரிக்காவின் இன ஒதுக்கல் கொள்கையின் மூளையாக செயல்பட்டவர் யார் தென்னாப்பிரிக்காவின் இன ஒதுக்கல் கொள்கையின் மூளையாக செயல்பட்டவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை தென்னமெரிக்காவின் விடுதலையை துரிதப்படுத்தியது எது தென்னமெரிக்காவின் விடுதலையை துரிதப்படுத்தியது எது இதுக்கு சரியான விடை நெப்போலியனின் படையெடுப்புகள் நெப்போலியனின் படையெடுப்புகள் அடுத்து எட்டாவது கேள்வி லத்தீன் அமெரிக்க விவகாரங்களில் அமெரிக்காவின் தலையீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்காக மன்றோ கொள்கையின் திருத்தம் கொண்டு வந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் லத்தீன் அமெரிக்க விவகாரங்களில் அமெரிக்காவின் தலையீட்டை நியாயப்படுத்துவதற்காக மன்றோ கொள்கையில் திருத்தம் கொண்டு வந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் தியோடர் ரூஸ்வெல்ட் அடுத்தது சரியான முடிச்சு அடுத்தது கோடிட்டிடம் கோடிட்டிடத்தில் தான் பார்க்க போறோம் கோடிட்டடங்களை நிரப்புக முதல் கேள்வி சமூக ஜனநாயக கட்சியை நிறுவியவர் யார் சமூக ஜனநாயக கட்சியை நிறுவியவர் யார் இதுக்கு வந்து சரியான விடை
pertinent lossless is lossless is lossless pertinent lossless is அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி நாசிச கட்சியின் பிரச்சாரங்களுக்கு தலைமையேற்றவர் யார் நாசிச கட்சியின் பிரச்சாரங்களுக்கு தலைமையேற்றவர் ஜோசப் கோயபெல்ஸ் ஜோசப் கோயபெல்ஸ் அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி வியட்நாம் தேசியவாதிகள் கட்சி டேசில் நிறுவப்பட்டது வியட்நாம் தேசியவாதிகள் கட்சி டேசில் நிறுவப்பட்டது சரியான உடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்தது நான்காவது கேள்வி நாசிச ஜெர்மனியின் இரகசிய காவல் படை டேஸ் என அழைக்கப்பட்டது நாசிச ஜெர்மனியின் இரகசிய காவல் படை கெஸ்டோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்டோ கெஸ்டோ என அழைக்கப்பட்டது கெஸ்ட் போ அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி தென்னாப்பிரிக்க ஒன்றியம் டேஸ் ஆண்டு மே மாதம் உருவானது தென்னாப்பிரிக்க ஒன்றியம் டேசாம் ஆண்டு மே மாதம் உருவானது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஆப்பிரிக்க தேசிய பத்து நல்லாச்சுங்க ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் தலைவரான நெல்சன் மண்டேலா எத்தனை ஆண்டுகள் அதாவது டேஸ் ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் இதுக்கு சரியான விடை இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அடுத்தது டேஸ் ஒரு இராணுவ நாடாகும் இதுக்கு சரியான விடை அஸ்டெக்குகள் அஸ் அஸ்டெக்குகள் அஸ்டெக்குகள் ஒரு இராணுவ நாடாகும் அடுத்து எட்டாவது போயர்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டன போயர்கள் டேஸ் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் ஆப்பிரிக்க நேர்கள் ஆப்பிரிக்க நேர்கள் அடுத்தது அடுத்து சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க இதுல முதல் கேள்வி சரியான கூற்று எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு சரியான விடை ஒன்னு ரெண்டு மற்றும் மூன்று ஆகியவை சரி அதாவது என்னது முதல் உலக போரின் போது ஆஸ்திரி ஆஸ்திரியாவை தெற்கு முனை போரில் தொடர்ந்து முனைப்புடன் ஈடுபட வைப்பதே இத்தாலியின் முக்கிய கடமையாக இருந்தது இது வந்து அடுத்தது இரண்டாவது இத்தாலியை காட்டிலும் நீண்ட காலங்களிலே ஜெர்மனி பாதிசத்தை கை கொண்டது அடுத்து நான்காவது ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் மீதான தடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது அப்ப இதுக்கு சரியான விடை பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுக்கு சரியான விடை மன்னிக்கும் இது நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் இது இல்ல இது வந்து தவறானது அடுத்தது இதா சரி அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதாவது அமெரிக்காவில் மிக பெரும் பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நாலில் ஏற்பட்டது அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு சரியான விடை ஃபர்ஸ்டுக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு என்பது சரியான விடை அடுத்தது இரண்டாவது இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கூற்று தற்காப்பு பொருளாதார கொள்கையை முன்னிறுத்திய பொருளாதார தேசியம் எனும் புதிய அலையால் உலக வணிகம் பாதிக்கப்பட்டது காரணம் அமெரிக்கா கடன்பட்ட நாடுகளுக்கு பொருளாதார உதவி செய்ய விருப்பம் இல்லாமல் இருந்ததனால் இந்நிலை உண்டானது இதுக்கு வந்து சரியான விடை கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் அல்ல அடுத்த மூன்றாவது கூற்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற பெர்லின் காலனி பெர்லின் கால காலனிய மாநாடு காலா காலனி ஆதிக்க சக்திகள் ஆப்பிரிக்காவை தங்களின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் என தீர்மானித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற பெர்லின் காலனிய மாநாடு காலனி ஆதிக்க சக்திகள் ஆப்பிரிக்காவை தங்களின் செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் என தீர்மானித்த காரணம் ஆங்கிலேயருக்கும் போயர்களுக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்ற போர் இத்தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பானதாகும் இதுக்கு சரியான விடை 
மூன்றுக்கு சரியான விடை கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி கூற்று காரணம் இரண்டுமே சரி அடுத்தது இதுல வந்து பொறுத்துக பொறுத்துக வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்கு டிரான்ஸ்வால் டிரான்ஸ்வால் இதுக்கு வந்து சரியான விடை தங்கம் அதாவது ஒண்ணு தங்கம் அடுத்தது டோங்கிங் டோங்கிங் கொரிலா நடவடிக்கைகள் இதுக்கு கொரிலா நடவடிக்கைகள் ரெண்டு அடுத்தது ஹிண்டன்பர்க் ஹிண்டன்பர்க் என்பது ஜெர்மனி அடுத்தது மூன்றாம் ரேக் மூன்றாம் ரேக் என்பது ஹிட்லர் மூன்றாம் ரேக் ஹிட்லர் அடுத்தது மாட்டியோட்டி இதுக்கு சரியான விடை மாட்டியோட்டி இத்தாலி புரிஞ்சுங்களா இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது அதாவது பத்தாவது தமிழ் புத்தகத்தில் மன்னிக்கவும் பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் வரலாறு பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அதாவது புதிய பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அழகு இரண்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் என்ற பாடம் இந்த பாடத்தில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த அதாவது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகம் புதிய பாடத்திட்டம் அழகு இரண்டு இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் என்ற காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் அதாவது புக் பேக் அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வித் ஆன்சரோட ஆன்சரோட தொகுத்து வழங்கிய காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலி நாம் பார்க்க இருப்பது பத்தாவது பத்தாவது சமூக அறிவியல் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு பகுதியில் அழகு மூன்று அதாவது இரண்டாம் இரண்டாம் உலக போர் இதில் வந்து புக் பேக் அப்செக்டிவ்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல சரியான விடையை தேர்ந்தெடு முதல் கேள்வி ஜப்பான் சரணடைவதாக எப்போது முறைப்படி கையெழுத்திட்டது ஜப்பான் சரணடைவதாக எப்போது முறைப்படி கையெழுத்திட்டது இதுக்கு சரியான விடை செப்டம்பர் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து செப்டம்பர் இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி பன்னாட்டு சங்கம் பன்னாட்டு சங்கம் உருவாக்குவதில் முன்முயற்சி எடுத்தவர் யார் பன்னாட்டு சங்கம் உருவாக்குவதில் முன்முயற்சி எடுத்தவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை உட்ரோ வில்சன் உட்ரோ வில்சன் அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி ஜப்பானிய கப்பற்படை அமெரிக்க கப்பற்படையால் எங்கே தோற்கடிக்கப்பட்டது ஜப்பானிய கப்பற்படை அமெரிக்க கப்பற்படையால் எங்கே தோற்கடிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை மெட்வே போர் மெட்வே போர் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி அமெரிக்கா தனது முதல் குண்டை எங்கே வீசியது அமெரிக்கா தனது முதல் குண்டை எங்கே வீசியது இதுக்கு சரியான விடை ஹிரோசிமா ஹிரோசிமா அமெரிக்கா தனது முதல் அணுகுண்டை எங்கே வீசியது ஹிரோசிமா அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி ஹிட்லர் எவரை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினார் ஹிட்லர் எவரை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினார் இதுக்கு சரியான விடை யூதர்கள் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஜெர்மனியோடு மியூனிச் ஜெர்மனியோடு மியூனிச் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்ட பிரிட்டன் பிரதமர் யார் ஜெர்மனியோடு மியூனிச் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்ட பிரிட்டன் பிரதமர் யார் இதுக்கு சரியான விடை சாம்பர்லின் சாம்பர்லின் அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி எப்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பட்டய சாசனம் கையெழுத்தானது எப்போது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 
பட்டய சாசனம் கையெழுத்தானது இதுக்கு சரியான விடை ஜூன் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஜூன் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பட்டய சாசனம் கையெழுத்தானது அடுத்து எட்டாவது கேள்வி பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை தி ஹேக் தி ஹேக் அடுத்தது சரியான இடம் முடிச்சு அடுத்து கோடிட்டிடம் கோடிட்டிடங்களை நிரப்புக முதல் கேள்வி இராணுவ நீக்கம் செய்யப்பட்ட டேஸ் பகுதியை ஹிட்லர் தாக்கினார் இராணுவ நீக்கம் செய்யப்பட்ட டேஸ் பகுதியை ஹிட்லர் தாக்கினார் இதுக்கு சரியான விடை ரைன்லாந்து ரைன்லாந்து இராணுவம் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ரைன்லாந்து பகுதி பகுதியை ஹிட்லர் தாக்கினார் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி இத்தாலி ஜெர்மனி ஜப்பான் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் டேஸ் என அழைக்கப்பட்டது இத்தாலி ஜெர்மனி ஜப்பான் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது சரியான விடை இங்க எழுதுறேன் பாருங்க ரோம் பெர்லின் பெர்லின் அடுத்தது டோக்கியோ டோக்கியோ ஒப்பந்தம் இத்தாலி ஜெர்மனி ஜப்பான் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தம் ரோம் பெர்லின் டோக்கியோ ஒப்பந்தம் என அழைக்கப்பட்டது அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி டேஸ் கடன் குத்தகை திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் டேஸ் கடன் குத்தகை குத்தகை திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதுக்கு சரியான விடை ரூஸ்வெல்ட் 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 கடன் குத்தகை திட்டத்தை தொடக்கி வைத்தார் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ராஜினாமா செய்த பிரிட்டன் பிரதமர் யார் இதுக்கு சரியான விடை சாம்பர்லின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ராஜினாமா செய்த பிரிட்டன் பிரதமர் சாம்பர்லின் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி இவ்வளவு குறைவான நபர்களுக்கு இவ்வளவு அதிகமானோர் இவ்வளவு அதிகமாக கடமைப்பட்டிருப்பது என டேசின் வீரத்துக்கு வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் புகழாரம் சூட்டினார் சர்ச்சில் புகழாரம் சூட்டினார் இவ்வளவு குறைவான நபர்களுக்கு இவ்வளவு அதிகமானோர் இவ்வளவு அதிகமாக கடமைப்பட்டிருப்பது என டேசின் வீரத்திற்கு சர்ச்சில் புகழாரம் சூட்டினார் இதுக்கு சரியான விடை ராயல் ஏர்போர்ஸ் ராயல் ராயல் ஏர்போர்ஸ் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி டேஸ் என்பது தொலைவில் இருந்தே எதிரிகளின் போர் விமானங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு கருவி டேஸ் என்பது தொலைவில் இருந்தே எதிரிகளின் போர் விமானங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு கருவி இதுக்கு சரியான விடை ரேடார் 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 என்பது தொலைவில் இருந்தே எதிரிகளின் போர் விமானங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு கருவி அடுத்து ஏழாவது கேள்வி உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடனம் மனித உரிமைகள் குறித்து டேஸ் பிரிவுகளை கொண்டிருந்தது உலகளாவிய மனித உரிமைகளை பிரகடனம் மனித உரிமைகள் குறித்து டேஸ் பிரிவுகளை கொண்டிருந்தது சரியான விடை முப்பது பிரிவுகளை முப்பது பிரிவுகளை கொண்டிருந்தது எட்டாவது கேள்வி பிரிட்டனில் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் வாக்களிப்பின் மூலம் அதிகாரத்தில் அமர்த்தப்பட்டவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை தொழிலாளர் கட்சி தொழிலாளர் கட்சி பிரிட்டனில் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னர் வாக்களிப்பின் மூலம் அதிகாரத்தில் அமர்த்தப்பட்டவர் தொழிலாளர் கட்சி அடுத்தது சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க இதுல முதல்ல வந்து முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு மட்டும் சரி ரெண்டு மூணு நான்கு ஆகியவை தவறு அதாவது இ புரிஞ்சுக்கலாம் மன்னிக்கும் இது கிடையாது தப்பா சொல்லிட்டேன் இதுக்கு சரியான விடை ஒன்னு ரெண்டும் சரி ஒன்னு ரெண்டும் சரி 
வங்கி தொழில் யூதர்களின் முக்கியமான வணிக நடவடிக்கைகளாகும் ஹிட்லர் யூதர்களை துன்படி துன்புறுத்தினார் என்பது இது இவை இரண்டும் கரெக்டு சித்திரவதை முகாம்களில் யூதர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இது தப்பு அதே மாதிரி ஐக்கிய நாடுகள் சபை நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளை உறுப்பினர்களாக கொண்டுள்ளது இதுவும் தப்பு அப்ப இதுக்கு சரியான விடை ஒன்னு மற்றும் இரண்டு என்பது சரியான கூற்று அடுத்தது இரண்டாவது இரண்டாவது கூற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ரூஸ்வெல்ட் அமெரிக்கா தனது தனித்திருக்கும் கொள்கையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தார் குடியரசுத் தலைவர் ரூஸ்வெல்ட் அமெரிக்கா தனது தனித்திருக்கும் கொள்கையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தார் காரணம் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கடன் குத்தகை திட்டத்தை தொடங்கினார் இதுக்கு வந்து சரியான விடை கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்றும் காரணமும் சரி அடுத்தது பொருத்துக பொருத்துக இதுக்கு சரியான விடை ஒன்னுக்கு மின்னல் வேக தாக்குதல் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சுங்களா ஒன்னுக்கு ஆன்சர் அடுத்தது இரண்டாவது ராயல் கப்பல் படை ராயல் கப்பல் படை பிரிட்டன் ராயல் கப்பல் படை பிரிட்டன் அடுத்து மூன்றாவது கடன் குத்தகை கடன் குத்தகை முறையை தொடக்கி வைத்தவர் ரூஸ்வெல்ட் ஓல்கா ஓல்கா ஸ்டாலின் கிரேட் ஸ்டாலின் கிரேட் ஓல்கா அடுத்தது குவாடால் கெனால் இக்வடால் ஓகே கூல்ல இக்வடால் இக்வடால் கெனால் இதுக்கு சரியான விடை சாலமன் தீவு மறுபடியும் சொல்றோம் பாத்துங்க பிளிட்ஸ் கிரிக் மின்னல் வேக தாக்குதல் ராயல் கப்பல் படை பிரிட்டன் கடன் குத்தகை ரூஸ்வெல்ட் ஓல்கா ஸ்டாலின் கிரேட் இக்வாடல் கெனால் சாலமோன் சாலமோன் தீவு இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது சமூக அறிவியல் அதாவது பத்தாவது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் வரலாறு பகுதியில் உள்ள அழகு மூன்று இரண்டாம் உலக போர் இதுக்கு வந்து அதாவது புத்தகத்துக்கு பின்னாடி உள்ள கேள்விகளுக்கு அதாவது அப்செக்டிவ்ஸ்க்கு சரியான விடை அதாவது இதுக்கு சரியான விடை அதாவது கொஸ்டின்ஸ் வித் ஆன்சர் அதாவது சரியான விடையை தேர்ந்தெடு கோடிட்டிடங்களை தேர்ந்தெடு சரியான கூட்டணி தேர்ந்தெடு பொறுத்துக்க ஆகிய நான்கு பகுதிகளுக்கும் விடையை நாம் பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழங்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு அழகு மூன்று இரண்டாம் உலக போருக்கான காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு பகுதியில் வரலாறு பகுதியில் அதாவது அழகு நான்கு ஏற்கனவே மூன்று அழகு பார்த்துருக்கோம் இந்த பாடத்தோட தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய உலகம் பிந்தைய உலகம் பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு அழகு நான்கு இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய காலம் இந்த பாடத்தில் உள்ள அதாவது இந்த லெசனுக்குள்ள பின்ப பின்பக்கம் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஆன்சர் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சரியான விடையை தெரிவு செய்க சரியான விடையை தெரிவு செய்க முதல் கேள்வி வம்போசா இராணுவ கழகத்தின் முதல் இயக்குனர் யார் வம்போசா இராணுவ கழகத்தின் முதல் இயக்குனர் யார் இதுக்கு சரியான விடை இதுக்கு சரியான விடை ஆ அதாவது ஷியாங் கே ஷேக் வம்போசா இராணுவ கழகத்தின் முதல் இயக்குனர் ஷியாங் கே ஷேக் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி எந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் பொது உடைமை கொள்கையை கட்டுக்குள் அடக்க ஒரு கொள்கை வரைவை முன்வைத்தார் எந்த அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் பொது உடைமை கொள்கை கொள்கையை கட்டுக்குள் அடக்க ஒரு கொள்கை 
வரைவை முன்வைத்தார் இதுக்கு சரியான விடை ஆ அதாவது ட்ரூ மென் ட்ரூ மென் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி சீனாவில் மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாடு எப்போது நடைபெற்றது சீனாவில் மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாடு எப்போது நடைபெற்றது இதுக்கு சரியான விடை செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு அடுத்து நான்காவது கேள்வி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடும் அதன் ஐரோப்பிய நேச நாடுகளும் சேர்ந்து சோவியத் நாட்டின் ஆக்கிரமிப்பை தவிர்க்க ஏற்படுத்திய அமைப்பின் பெயர் என்ன அமெரிக்க ஐக்கிய நாடும் அதன் ஐரோப்பிய நேச நாடுகளும் சேர்ந்து சோவியத் நாட்டின் ஆக்கிரமிப்பை தவிர்க்க ஏற்படுத்திய அமைப்பின் பெயர் டேஸ் ஆகும் இதுக்கு சரியான விடை நேட்டோ நேட்டோ அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தின் செயற்குழுவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் தலைவராக பதவியேற்றவர் யார் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தின் செயற்குழுவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் தலைவராக பதவியேற்றவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை யாசர் அராபத் யாசர் அராபத் பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்கத்தின் செயற்குழுவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தலைவராக பதவியேற்றார் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி வடக்கு மற்றும் தெற்கு வியட்நாம் எந்த ஆண்டு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது வடக்கு மற்றும் தெற்கு வியட்நாம் எந்த ஆண்டு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது வடக்கு மற்றும் தெற்கு வியட்நாம் எந்த ஆண்டு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அடுத்த ஏழாவது கேள்வி அரேபிய கூட்டமைப்பு எவ்விடத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அரேபிய கூட்டமைப்பு எவ்விடத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை கெய்ரோ கெய்ரோ அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி எட்டாவது கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டு வார்சா ஒப்பந்தம் கலைக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு வார்சா ஒப்பந்தம் கலைக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றில் வார்சா ஒப்பந்தம் கலைக்கப்பட்டது அடுத்தது சரியான விடை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது கோடிக்கிடங்களை நிரப்புக கோடிக்கிடங்களை நிரப்புக இதில் முதல் கேள்வி நவீன சீனாவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் நவீன சீனாவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை டாக்டர் சன்யாட்சென் டாக்டர் சன்யாட் சென் இவர் தான் நவீன சீனாவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் டாக்டர் சன்யாட் சென் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் டேஷ் பல்கலைக்கழகத்தில் மார்க்சிய கோட்பாட்டை அறியும் அமைப்பு நிறுவப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை பீகிங் 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 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் பீகிங் பல்கலைக்கழகத்தில் மார்க்சிய கோட்பாட்டை அறியும் அமைப்பு நிறுவப்பட்டது அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி டாக்டர் சன்யாட் சென்னின் மறைவுக்கு பின்னர் ஹோமிங் டாங் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் யார் டாக்டர் சன்யாட் சென்னின் மறைவுக்கு பின்னர் ஹோமிங் டாங் கட்சியின் தலைவராக இருந்தவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஷியாங் கை ஷேக் ஷியாங் கை ஷேக் ஷியாங்கை ஷேக் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் விரும்பிய அரபு நாடுகளுக்கு திறந்தே இருந்த ஒப்பந்தம் டேஸ் ஆகும் அமைதி அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் விரும்பிய அரபு நாடுகளுக்கு திறந்தே இருந்த ஒப்பந்தம் டேஸ் ஆகும் இதுக்கு சரியான விடை அமைதி உடன்படிக்கை அமைதி உடன்படிக்கை அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி துருக்கிய அரபு பேரரசை ஏற்படுத்தும் நோக்கை கொண்டிருக்கும் ஒப்பந்தம் துருக்கிய அரபு பேரரசை ஏற்படுத்தும் நோக்கை கொண்டிருந்த ஒப்பந்தம் டேஸ் ஆகும் இதுக்கு சரியான விடை வெர்சைல்ஸ் வெர் சைல்ஸ் 
வெர்சைல்ஸ் ஒப்பந்தம் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஜெர்மனி நேட்டோவில் டேஸ் ஆண்டு இணைந்தது ஜெர்மனி நேட்டோவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருடம் வருடத்தில் இணைந்தது அடுத்தது ஐரோப்பிய குழுமத்தின் தலைமையகம் டேஸ் நகரில் உள்ளது ஐரோப்பிய குழுமத்தின் தலைமையகம் டேஸ் நகரில் அமைந்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை ஸ்ட்ராஸ்பர்க் 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 ஓகே அடுத்தது ஐரோப்பிய இணைவை உறுதி செய்ய ஏழு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம் டேஸ் ஆகும் ஐரோப்பிய இணைவை உறுதி செய்ய ஏழு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தம் டேஸ் ஆகும் இதுக்கு சரியான விடை மாஸ்ட்ரிக் 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 அடுத்தது மூன்றாவது சரியான வாக்கியம் வாக்கியங்களை தெரிவு செய்க இதுல முதல் கேள்விக்கு சரியான விட என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இ ஒன்னு மூணு மட்டும் சரி ஆப்ஷன் இ ஒன்னு மற்றும் மூணு என்பது சரி அதாவது ஒன்னு என்னது கற்றறிந்த சிறுபான் சிறுபான்மையினரின் தாக்கத்தில் சீனாவின் இளம் பேரரசர் துவக்கிய சீர்திருத்தங்கள் நூறு நாள் சீர்திருத்தம் என்று அறியப்படுகிறது அடுத்தது இதுவும் இதுவும் கரெக்ட் மஞ்சூரியா மீதும் ஷாண்டுங் மீதும் ஜப்பான் பொருளாதார கட்டுப்பாட்டை விதிக்க யுவான் சி கே உடன்பட்டதால் தேசியவாதிகள் பார்வையில் அவர் செல்வாக்கு இழந்தார் அப்ப ஒன்னு மூணும் சரி அடுத்தது இரண்டாவது கூற்று இரண்டாவது கூற்று என்ன கிழக்கு ஐரோப்பாவில் அதாவது இதுல வந்து நாலு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு சரியான விடை ஒன்னு மற்றும் இரண்டு என்பது சரி அப்ப இதுக்கு சரியான விடை ஆ ஒன்னு இரண்டு கிழக்கு ஐரோப்பாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் சோவியத் நாடு நிறுவிய இடதுசாரி அரசுகளை சோவியத் ராணுவம் விடுதலை செய்தது வடக்கு அட்லாண்டிக் பகுதியில் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யவே நேட்டோ உருவாக்கப்பட்டது இவை இரண்டும் சரியான கூற்று அடுத்தது மூன்றாவது மூன்றாவது வந்து கொடுத்துட்டாங்க கூற்று அமெரிக்காவின் மார்ஷல் திட்டம் போரில் பாதிக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் மறு நிர்மாணத்திற்காக முன்வைக்கப்பட்டது அடுத்து காரணம் அமெரிக்க நாடு அத்திட்டத்தின் மூலம் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை தன் செல்வாக்கின் கீழ் கொண்டு வர நினைத்தது இதுக்கு சரியான விடை பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவதுக்கு இ அதாவது கூற்றும் காரணமும் சரி காரணம் கூற்றை துல்லியமாக விளக்குகிறது அடுத்தது பொருத்துக பொருத்துக வந்து பார்க்கறோம் டாக்டர் சன்யாட்சென் டாக்டர் சன்யாட்சென் வந்து என்னது இதுக்கு சரியான விட ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் கோமிங் டாங் கோமிங் டாங் அடுத்தது சிங்மென்ட்ரி சிங்மென்ட்ரி கொரியா கொரியா அடுத்தது மூன்றாவது அன்வர் சாதக் அன்வர் சாதக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகிப்து எகிப்து அடுத்தது ஹோசிமின் ஹோசிமின் அப்ப இதுக்கு சரியான விடை வடக்கு வியட்நாம் வடக்கு வியட்நாம் அடுத்தது நிகோட்டின் தெற்கு வியட்நாம் மறுபடியும் சொல்ற பொறுத்துக்காக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது டாக்டர் சன்யாட்சென் கோமிங் டாங் சிங்மென்ட்ரி கொரியா அன்வர் சாதக் எகிப்து கோசிமின் தெற்கு அதாவது வடக்கு வியட்நாம் நிகோட்டின் டியம் தெற்கு வியட்நாம் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது சமூக அறிவியல் சமூக அறிவியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறுல அழகு நான்கு இந்த பாடம் வந்து இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய உலகம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு அழகு நான்கு இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய உலகம் இந்த பாடம் பாடத்துக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலி நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் சமூக அறிவியல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு 
இதுல வந்து அழகு ஐந்து அழகு ஐந்து இது என்ன பாடம் பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் சீர்திருத்தங்கள் பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு அழகு ஐந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்தங்கள் அதாவது சீர்திருத்த இயக்கங்கள் இது வந்து பத்தாவது சமூக அறிவியல் புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்துள்ள பகுதி இதுல வந்து இந்த பாடத்திற்கு இந்த பாடத்தின் கடைசியில் உள்ள வினாக்களுக்கு ஏற்ற விடையை நாம் இங்கு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து சரியான விடையை தேர்வு தேர்வு செய்யவும் சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் முதல் கேள்வி எந்த ஆண்டில் உடன்கட்டை ஏறுதல் ஒழிக்கப்பட்டது உடன்கட்டை ஏறுதல் என்னது சதி எந்த ஆண்டில் உடன்கட்டை ஏறுதல் ஒழிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பெற்ற சமாஜத்தின் பெயர் என்ன தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பெற்ற சமாஜத்தின் பெயர் என்ன இதுக்கு சரியான விடை ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜம் அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி யாருடைய பணியும் இயக்கமும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இயக்கப்படுவதற்கு வழிகோலியது யாருடைய பணியும் இயக்கமும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் இயக்குவதற்கு வழிகோலியது இதுக்கு சரியான விடை ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் அடுத்த கேள்வி நான்காவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி என்னது ராஸ்ட் கோப்தர் ராஸ்ட் கோப்தார் யாருடைய முழக்கம் இதுக்கு சரியான விடை பார்சி இயக்கம் பார்சி இயக்கம் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி நாம்தாரி இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார் நாம்தாரி இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை பாபா ராம்சிங் பாபா ராம்சிங் அவர்கள் நாம்தாரி இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் ஆவார் அடுத்த ஆறாவது கேள்வி சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா ஸ்ரத்தானந்தா என்பவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆரிய சமாஜத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தியவர் ஆரிய சமாஜத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தியவர் இந்த சுவாமி ஸ்ரத்தானந்தா அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி விதவை மறுமண சங்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார் விதவை மறுமண சங்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை எம் ஜி ராணடே எம் ஜி ராணடே அடுத்து எட்டாவது கேள்வி சத்யார்த்த பிரகாஷ் சத்யார்த்த பிரகாஷ் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் சத்யார்த்த பிரகாஷ் என்ற நூலின் ஆசிரியர் தயானந்த சரஸ்வதி தயானந்த சரஸ்வதி அடுத்தது இரண்டாவது இதுல கோடிட்டிடங்களை நிரப்புக கோடிட்டிடங்களை நிரப்புக இதுல வந்து முதல் கேள்வி டேஷ் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவினார் டேஷ் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவினார் இதுக்கு சரியான விடை ராமலிங்க அடிகள் இங்க எழுதுற பாத்துங்க ராமலிங்க அடிகள் ராமலிங்க அடிகள் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவினார் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி புனே சர்வஜனிக் சபாவை நிறுவியவர் யார் புனே சர்வஜனிக் சபாவை நிறுவியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே மகாதேவ் மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எம்ஜி ராணடேன்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமா எம்ஜி ராணடே சுருக்கமா 
அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி சத்திய சோதக் சமாஜத்தை தொடங்கியவர் யார் சத்திய சோதக் சமாஜத்தை தொடங்கியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஜோதிபா பூலே ஜோதிபா பூலே அடுத்து நான்காவது கேள்வி குலாம் கிரி நூலை எழுதியவர் யார் குலாம் கிரி நூலை எழுதியவர் ஜோதிபா ஜோதிபா பூலே ஜோதிபா பூலே என்பவர் குலாம் கிரி நூலை எழுதியவர் அடுத்தது சத்தியார்த்த பிரகாஷ் எனும் நூல் டேஷ் நேர்மறை கொள்கைகளை பட்டியலிடுகிறது டேஷ் நேர்மறை கொள்கைகளை பட்டியலிடுகிறது இதுக்கு வந்து நான் இங்க எழுதுறேன் பாத்துக்கு இந்த பக்கம் என்னங்க கேப் இருக்குது ஒரு கடவுள் வழிபாடு ஒரு கடவுள் வழிபாடு ஒரு கடவுள் வழிபாடு உருவ வழிபாட்டை நிராகரித்தல் உருவ வழிபாட்டை நிராகரித்தல் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது நிராகரித்தல் பிராமணர் மேலாதிக்கம் பிராமணர் மேலாதிக்கம் பிராமணர் மேலாதிக்கம் அடுத்து வந்து சமூக நடைமுறைகள் சமூக நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை மறுத்தல் ஆகியவற்றை மறுத்தல் ஒரு கடவுள் வழிபாடு உருவ வழிபாட்டை நிராகரித்தல் பிராமண பிராமண பிராமணர் மேலாதிக்கம் சமூக நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை மறுத்தல் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ராமகிருஷ்ண மிஷன் டேசால் நிறுவப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை சுவாமி விவேகானந்தர் சுவாமி விவேகானந்தரால் நிறுவப்பட்டது அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி டேஷ் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடியாகும் டேஷ் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடியாகும் இதுக்கு சரியான விடை சிங் சபா சிங் சபா சிங் சபா சிங் சபா அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடியாகும் அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி டேஷ் கேரளாவின் சாதிய கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது டேஷ் கேரளாவின் சாதிய கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது இதுக்கு சரியான விடை நாராயண குரு மற்றும் ஐயன் காளி நாராயண குரு மற்றும் ஐயன் காளி நாராயண குரு மற்றும் ஐயன் காலி கேரளாவின் சாதிய கட்டுமானத்தில் வியத்தகு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது அடுத்தது கடைசி கேள்வி கோடிட்டத்துல ஒரு பைசா தமிழன் பத்திரிகையை துவக்கியவர் யார் ஒரு பைசா தமிழன் பத்திரிகையை துவக்கியவர் அயோத்தி தாசர் அயோத்தி தாசர் ஒரு பைசா தமிழன் பத்திரிகையை துவக்கியவர் அயோத்தி தாசர் அடுத்தது சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கும் சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கும் இதுல வந்து முதல் கேள்விக்கு சரியான விடை இ அதாவது ஒன்னு மற்றும் நான்கு ஆகியன சரி இதுல வந்து தப்பா கொடுத்துருக்காங்க மன்னிக்கும் இனா இதுக்கு வந்து ஒன்னு மூன்று ஆகியன சரி புரிஞ்சுங்களா அப்ப ராஜாராம் ராய் ஒரு கடவுள் ராஜாராம் மோகன் ராய் ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை போதித்தார் மூன்றாவது சமூக தீமைகளை கண்டனம் செய்வதை எதிர்த்து அவர் சிற்றேடுகளை வெளியிட்டார் இவை இரண்டும் சரியான கூற்று அடுத்து இரண்டாவதுல இரண்டாவது கேள்விக்கு வந்து சரியான விடை ஒன்னு இரண்டு ஆகியன சரி ஒன்னு இரண்டு ஆகியன சரி பிரார்த்தனை சமாஜம் டாக்டர் ஆத்மாராம் பாண்டுரங்கால் நிறுவப்பெற்றது இரண்டாவது இந்த சமாஜம் அனைத்து ஜாதியினரும் பங்கேற்கும் சம்பந்திகளையும் ஜாதி கல ஜாதி கலப்பு திருமணங்களையும் ஊக்குவித்தது அடுத்தது அதுக்கு சரியான விடை 
ஆப்ஷன் இ அடுத்து மூன்றாவது மூன்றாவது சரியான விடை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாவது சரியான விடை ஒன்னு மட்டும் சரி ஆ ஒன்னு மட்டும் சரி அது என்னது நல்லா கவனிங்க ஆ ராமகிருஷ்ண மிஷன் கல்வி உடல் நலம் பேரிடர்களின் போது நிவாரண பணி செய்தல் போன்ற சமூக பணிகளில் செயலூக்கத்துடன் ஈடுபட்டது அடுத்து நான்காவது இதுல வந்து கூட்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க ஜோதிபா பூலே ஆதரவற்றோருக்கான விடுதிகளையும் விதவைகளுக்கான விடுதிகளையும் திறந்தார் காரணம் ஜோதிபா பூலே குழந்தை திருமணத்தை எதிர்த்தார் விதவை மறுமணத்தை ஆதரித்தார் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் கூற்று சரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கு பொருத்தமானது இல்லை அடுத்தது பொருத்துக 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 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயா வழி ஐயா வழி ஐயா வழி என்பது வைகுண்ட சுவாமிகள் அடுத்தது திருவருட்பா திருவருட்பா வந்து ஜீவகாருண்ய பாடல்கள் ஜீவகாருண்ய பாடல்கள் அடுத்தது பாபா தயால்தாஸ் பாபா தயால்தாஸ் வந்து நிரங்கரி இயக்கம் நிரங்கரி இயக்கம் அடுத்தது ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் இதுக்கு சரியான விடை விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் அடுத்தது தேவேந்திரநாத் இதுக்கு சரியான விடை ஆதி பிரம்ம சமாஜம் ஆதி பிரம்ம சமாஜம் மறுபடி சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க பொறுத்துக்க ஐயாவளி வைகுண்ட சுவாமிகள் திருவருட்பா ஜீவகாருண்ய பாடல்கள் பாபா தயால்தாஸ் நிரங்கரி இயக்கம் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் விதவை மறுமண சீர்திருத்த சட்டம் தேவேந்திரநாத் இதுக்கு சரியான விடை ஆதி பிரம்ம சமாஜம் இதுவரைக்கும் நாம் இந்த காணொலியில் பார்த்தது சமூக அறிவியல் அதாவது பத்தாவது சமூக அறிவியல் பாடத்தில் அதை வந்து ஐந்தாவது பாடம் அதாவது வரலாறுல வந்து ஐந்தாவது பாடம் அழகு ஐந்து அதுல வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அந்த பாடத்துல அந்த பாடத்தில் உள்ள கடைசியில உள்ள அதாவது அப்செக்டிவ் கொஸ்டின் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக கோடிக்கிடங்களை நிரப்புக அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சரியான கூற்றை தேர்வு செய்ய பொறுத்துக ஆகியவற்றை வந்து இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்த்தோம் வினாக்களும் விடைகளும் முழுமையாக அந்த காணொலியில் பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் இந்த சமூக அறிவியல் பத்தாவது சமூக அறிவியல் புதிய பாடத்திட்டம் அழகு ஐந்து வரலாறு பகுதியில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களுக்கு உண்டான காணொலி அதாவது அப்செக்டிவ் அப்செக்டிவ்ஸ் வந்து உண்டான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது புவியியலில் புவியியல் அழகு ஒன்று அழகு ஒன்று ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து பத்தாவது சமூக அறிவியல் வரலாறு பகுதி முழுவதும் கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் தனியாக வந்து அதை தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறோம் காணொலியை தற்போது நான் பார்க்க இருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புவியியல் அழகு ஒன்று அந்த பாடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது பாடம் முடிந்தவுடன் இருக்கக்கூடிய அப்செக்டிவ் கொஸ்டினுக்கு சரியான விடையை பார்க்க போகிறோம் சரியான விடையை தேர்வு செய்க இந்தியாவின் முதல் கேள்வி இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் எத்தனை கிலோமீட்டர் இதுக்கு சரியான விடை மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் நாலு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 
புரிஞ்சுங்களா ரொம்ப ஈஸி இந்த பக்கத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு கடைசியாக வந்து நாலு இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினான்கு கிலோமீட்டர் அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவின் தென்கோடி முனை இந்தியாவின் தென்கோடி முனை என்னது சரியான விடை கன்னியாகுமரி அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி இமயமலையின் கிழக்கு மேற்கு பரவல் வடக்கு தெற்கு பரவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்கு பரவல் எத்தனை கிலோமீட்டர் இதுக்கு சரியான விடை இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் கிழக்கு மேற்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வடக்கு தெற்கு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு அதனால் நான் வச்சுக்கங்க அடுத்தது பீகாரின் துயரம் பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு எது பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு கோசி ஆறு கோசி ஆறு அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு எத்தனை சதுர கிலோமீட்டர் இதுக்கு சரியான விடை ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் தக்கான பீடபூமியின் பரப்பளவு ஏழு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை இதுக்கு சரியான விடை தீவு இதுக்கு சரியான விடை தீவு அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி பாக் நீர் சலசந்தி பாக் நீர் சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா டேசை இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது பாக் நீர் சந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா டேசை இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது இதுக்கு சரியான விடை ஸ்ரீலங்கா இந்த ஆறாவது கேள்விக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி வந்து தீபகற்பம் தீபகற்பம் சொல்லுவாங்க இதுதான் சரியான விடை இது வந்து தப்பு இது வந்து நான்கு பக்கம் நான்கு பக்கம் அதாவது எல்லா பக்கமும் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதியை வந்து தீவுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதுக்கு வந்து மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி தீபகற்பம் தீபகற்ப நாடுகள் இந்தியா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்தியா எந்த மாதிரி இருக்குது மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்குது அதாவது வங்காள விரிகுடா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கிழக்கே வங்காள விரிகுடா மேற்கே அரபிக்கடல் அதே மாதிரி தெற்கே பாத்தீங்கன்னா இந்திய பெருங்கடல் அதாவது மூன்று பக்கம் மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கிற ஒரு பகுதி தான் இந்தியா புரிஞ்சுங்களா இந்த பக்கம் வந்து வங்காள விரிகுடா இந்த பக்கம் வந்து அரபிக்கடல் இங்க வந்து சேரலாங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்திய பெருங்கடல் புரிஞ்சுங்களா இப்ப இலங்கைன்னு கேட்டா அது வந்து தீவு இந்தியான்னு கேட்டா அது வந்து தீபகற்பம் இதை வந்து நான் தவறா சொல்லிட்டேன் அப்ப இதுதான் சரியான விடை அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் ஆணை முடி தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் ஆணை முடி அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெளி பழைய வண்டல் படிவுகளால் உருவான சமவெளி இதுக்கு சரியான விடை பாங்கர் பாங்கர் சமவெளி அடுத்து பத்தாவது கேள்வி பழவேற்காடு ஏரி டேஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது பழவேற்காடு ஏரி டேஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் இது வரைக்கும் பத்து சரியான விடை பார்த்தா அடுத்தது வந்து பொருத்துக இதுக்கு வந்து பொருத்துகாவில் பார்க்க போறோம் சாங்போ சாங்போக்கு வந்து சரியான விடை பிரம்மபுத்திரா பிரம்ம புத்திரா அடுத்தது இரண்டாவது யமுனை யமுனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு அடுத்து மூன்றாவது புதிய வண்டல் படிவுகள் புதிய வண்டல் படிவுகள் காதர் புதிய வண்டல் படிவுகள் காதர் அடுத்தது நான்காவது காட்பின் ஆஸ்டின் அதாவது கேட்டு காட்பின் ஆஸ்டின் இதுக்கு சரியான விடை இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் அடுத்தது சோழ மண்டல கடற்கரை இதுக்கு வந்து சரியான விடை தென்கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி மறுபடியும் சொல்றேன் பொறுத்துக்க கேட்டுங்க சாங்போ பிரம்மபுத்திரா யமுனை 
கங்கை ஆற்றின் துணை ஆறு அடுத்தது புதிய வண்டல் படிவுகள் காதர் காட்வின் ஆஸ்டின் இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் அடுத்தது சோழமண்டல கடற்கரை தென்கிழக்கு கடற்கரை சமவெளி இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில பார்த்தது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் அதாவது புவியியல் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அழகு ஒன்று பகுதி இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு அதாவது இந்த பாடத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு சரியான விடையை நான் பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பத்தாவது சமூக அறிவியல் புவியியல் அழகு ஒன்று இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் காணொலி மூலமா நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமூக அறிவியல் இதுல வந்து புவியியல் அழகு இரண்டு இந்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா காலநிலை மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் இதுல வந்து புக் பேக்ல உள்ள அதாவது இந்த பாடத்தில் உள்ள அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் நாம பார்க்க போறோம் முதல்ல வந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க முதல் கேள்வி வானிலையியல் ஒரு டேஷ் அறிவியல் ஆகும் வானிலையியல் டேஷ் அதாவது வானிலையியல் ஒரு டேஷ் அறிவியல் ஆகும் இதுக்கு சரியான விடை வானிலை இரண்டாவது கேள்வி நாம் பருத்தி ஆடைகளை டேஷ் காலத்தில் அணுகிறோம் நாம் பருத்தி ஆடைகளை டேஷ் காலத்தில் அணுகிறோம் இதுக்கு சரியான விடை கோடை காலம் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி மேற்கத்திய இடையூறுகளால் மழை பொழிவை பெறும் பகுதி எது மேற்கத்திய இடையூறுகளால் மழை பொழிவை பெறும் பகுதி இதுக்கு சரியான விடை பஞ்சாப் நான்காவது கேள்வி கேரளா மற்றும் கர்நாடக கடற்கரை பகுதியில் பகுதிகளில் விளையும் மாங்காய்கள் விரைவில் முதிர்வதற்கு டேஷ் காற்றுகள் உதவுகின்றன கேரளா மற்றும் கர்நாடக கடற்கரை பகுதியில் விளையும் மாங்காய்கள் விரைவில் முதிர்வதற்கு டேஷ் காற்றுகள் உதவுகின்றன இதுக்கு சரியான விடை மாஞ்சாரல் ஐந்தாவது கேள்வி ஒரே அளவு மழை பெறும் இடங்களை இணைக்கும் கோடு டேஷ் ஆகும் ஒரே அளவு மழை பெறும் இடங்களை இணைக்கும் கோடு சம மழை கோடுகள் சம மழை கோடுகள் அடுத்தது அடுத்த ஆறாவது கேள்வி இந்தியாவின் காலநிலை இந்தியாவின் காலநிலை டேஸாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் காலநிலை டேஸாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் இ அயன மண்டல பருவ காற்று காலநிலை அயன மண்டல பருவ காற்று காலநிலை அடுத்த ஏழாவது கேள்வி பருவ காற்று காடுகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன பருவ காற்று காடுகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன இதுக்கு சரியான விடை இலையுதிர் காடுகள் இலையுதிர் காடுகள் அடுத்து எட்டாவது கேள்வி இமயமலையில் இரண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்துக்கு மேல் காணப்படும் காடுகள் இமயமலையில் இரண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் காணப்படும் காடுகள் இதுக்கு சரியான விடை ஆல்பைன் காடுகள் ஆல்பைன் காடுகள் அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி சேசாசலம் உயிர்கோள பெட்டகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் சேசாசலம் உயிர்கோள பெட்டகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் இதுக்கு சரியான விடை ஆந்திர பிரதேசம் அடுத்து பத்தாவது கேள்வி யுனெஸ்கோவின் உயிர்கோள பாதுகாப்பு பெட்டகத்தின் ஒரு அங்கமாக இல்லாதது யுனெஸ்கோவின் உயிர்கோள பாதுகாப்பு பெட்டகத்தின் ஒரு அங்கமாக இல்லாதது எது இதுக்கு சரியான விடை நீலகிரி நீலகிரி அடுத்தது பொருத்துக பொருத்துகள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது யானை பாதுகாப்பு திட்டம் யானை பாதுகாப்பு திட்டம் வந்து யானை பாதுகாப்பு அடுத்தது உயிர் பன்மை சிறப்பு பகுதிகள் உயிர் பன்மை சிறப்பு பன்மைகள் வந்து இமயமலைகள் வடகிழக்கு பருவ காற்று வடகிழக்கு பருவ காற்று அக்டோபர் டிசம்பர் அடுத்தது அயன மண்டல முட்புதர்கள் அயன மண்டல முட்புதர்கள் 
பாலை மற்றும் அரை பாலைவன தாவரங்கள் அடுத்தது கடைசி கடலோர காடுகள் கடலோர காடுகள் கடற்கரை காடுகள் அடுத்தது சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்துக்க கூற்று இதுல வந்து முதல்க்கு வந்து எது சரினா கூற்று பாருங்க பருவ காற்றுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத வானிலை நிகழ்வாகும் இதன் காரணம் வானிலை வல்லுநர்கள் பருவ காற்றின் தோற்றத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர் இதுக்கு சரியான விடை வந்து இதுக்கு சரியான விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி அடுத்தது இரண்டாவது கூற்று ஏ அதாவது என்னன்னா இமயமலை இமயமலையானது ஒரு காலநிலை அரணாக செயல்படுகிறது அடுத்தது இமயமலை மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்காற்றை தடுத்து இந்திய துணை கண்டத்தை மிதவெப்பமாக வைத்திருக்கிறது இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி கூற்றுக்கான காரணம் சரி இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் புவியல் பாடத்தில் அழகு ஒன்று இந்த காணொலி அதாவது இந்த பாடத்திற்கான பின்பக்கம் உள்ள கேள்விகளுக்கு சரியான விடையை பார்த்தோம் அதாவது இந்திய காலநிலை மற்றும் இயற்கை தாவரங்கள் இந்த காணொலியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பத்தாவது சமூக அறிவியல் புவியியல் அழகு இரண்டுக்கான காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்த வைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியை நாம் பார்க்கவிருப்பது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமூக அறிவியல் அதை பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பா புவியியல்ல அழகு மூன்று அந்த பாடத்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை கூறுகள் இதுல வந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த பாடத்தில் உள்ள பின்பக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளை பார்க்க போறோம் அதுக்கு உண்டான சரியான விடை இதுல வந்து அதாவது எம்சிக்யூஸ் முதல்ல வந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க முதல் கேள்வி டேஷ் மண்ணில் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக காணப்படுகிறது டேஷ் மண்ணில் இரும்பு ஆக்சைடு அதிகமாக காணப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை செம்மண் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள மண் வகைகளை எட்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளது எந்த நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள மண் வகைகளை எட்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி ஆறுகளின் மூலம் உருவாகும் மண் ஆறுகளின் மூலம் உருவாகும் மண் இதுக்கு சரியான விடை வண்டல் மண் அடுத்து நான்காவது கேள்வி இந்தியாவில் உயரமான புவியீர்ப்பு அணை இந்தியாவில் உயரமான புவியீர்ப்பு அணை இதுக்கு சரியான விடை பக்ரானங்கள் அணை பக்ரானங்கள் அணை இந்தியாவின் உயரமான புவியீர்ப்பு அணை பக்ரானங்கள் அணை அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி டேஷ் என்பது ஒரு வாணி வாணிப பயிர் டேஷ் என்பது ஒரு வாணிப பயிர் இதுக்கு சரியான விடை பருத்தி அடுத்து ஆறாவது கேள்வி கரிசல் மண் டேஷ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது கரிசல் மண் பருத்தி மண் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி உலகிலேயே மிக நீளமான அணை உலகிலேயே மிக நீளமான அணை இதுக்கு சரியான விடை ஹிராஹூட் அணை ஹிராஹூட் அணை அடுத்து எட்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் அதிகம் நெல் விளையும் மாநிலம் இந்தியாவில் அதிகம் நெல் விளையும் மாநிலம் மேற்கு வங்காளம் அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி இந்தியாவில் தங்க இழை பயிர் என அழைக்கப்படுவது எது இதுக்கு சரியான விடை சணல் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி காஃபி அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் காஃபி அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலம் எது இதுக்கு சரியான விடை கர்நாடகா கர்நாடகா அடுத்தது சரியான கூற்றை தேர்வு செய்க இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கூற்று வந்து பழங்கள் காய் வகைகள் மற்றும் பூக்கள் பயிரிடலில் ஈடுபடுவது தோட்டக்கலை துறையாகும் 
காரணம் வந்து உலக அளவில் இந்தியா மா வாழை சிட்ரஸ் பழ வகைகள் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ளது இதுக்கு சரியான விடை அதாவது கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும் அடுத்து இரண்டாவது இரண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கூற்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வண்டல் மண் ஆறுகளின் மூலம் அறிக்கப்பட்டு படிய வைக்கப்பட்ட மக்கிய பொருட்களால் ஆன ஒன்று இதுக்கு காரணம் நெல் மற்றும் நெல் மற்றும் கோதுமை வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும் இதுக்கு சரியான விடை அதாவது இதுக்கு சரியான விடை கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி கூற்று காரணத்திற்கான சரியான விளக்கம் அடுத்தது அடுத்து பாருங்க பொருந்தாததை தேர்ந்தெடுக்க இதுல பாருங்க கோதுமை நெல் திணை வகைகள் காஃபி இதுல சரியான விடை காஃபி ஏன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து பயிர் வகைகள் இது வந்து தலை காஃபி செடி அந்த மாதிரி அடுத்தது இரண்டாவது அதாவது காஃபி செடி காஃபி கொட்டை அந்த மாதிரி வரும் இது வந்து விதை வகைகளில் வரும் அடுத்தது இரண்டாவது இதில் வந்து பொருந்தாதவற்றை எடுத்து எழுதுங்க இதுக்கு வந்து பொருந்தாதது கரிசல் மண் அடுத்தது மூன்றாவது வெள்ளப்பெருக்கு கால்வாய் வற்றாத கால்வாய் ஏரி பாசனம் கால்வாய் இதுக்கு வந்து சரியான விடை ஏரி பாசனம் மற்றதெல்லாம் கால்வாய் வகைகள் இது ஏரி பாசனம் அடுத்தது பொருத்துக பொருத்துக இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம் இந்தியாவின் சர்க்கரை கிண்ணம் இதுக்கு சரியான விடை உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் அடுத்த இரண்டாவது காஃபி வந்து கர்நாடகா கர்நாடகா அடுத்தது டெகிரி அணை டெகிரி அணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் உயரமான அணை இந்தியாவின் உயரமான அணை அடுத்தது ஹிராஹுட் ஹிராஹுட் வந்து மகாநதி தோட்டக்கலை வந்து தங்க புரட்சி தோட்டக்கலை தங்க புரட்சி இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பத்தாவது சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் புவியல் பாடப்பகுதியில் அதாவது அழகு மூன்று அதில் உள்ள மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதாவது சரியான விடையை தேர்வு செய்ய பொருளாதாரத்தை எழுதுக சரியான கூற்றை தேர்வு செய்ய பொறுத்துக இந்த பாடம் வந்து வேளாண்மை கூறுகள் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பத்தாவது சமூக அறிவியல் அதாவது புதிய பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள புவியியல் பகுதியில் அழகு மூன்று வேளாண்மை கூறுகள் பாடத்திற்கான எம்சி கியூஐ நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமூக அறிவியல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் பகுதி ஜாகிரபி அதில் வந்து அழகு நான்கு என்ன பாடம் பார்த்தீங்கன்னா வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் இந்த பாடத்தில் உள்ள மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினை நான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சரியான விடையை தேர்வு செய்ய மற்றும் பொறுத்துக முதல் கேள்வி அதாவது முதல் கேள்வி மேங்கனீஸ் இவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மேங்கனீஸ் மாங்கனீஸு இவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை சேமிப்பு மின்கலன்கள் இரண்டாவது கேள்வி ஆந்திரசைட் நிலக்கரி ஆந்திரசைட் நிலக்கரி கார்பன் அளவை கொண்டுள்ளது ஆந்திரசைட் நிலக்கரி டேஸ் கார்பன் அளவை கொண்டுள்ளது இதுக்கு சரியான விடை எண்பது சதவீதம் முதல் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வரை அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி பெட்ரோலியத்தில் உள்ள முக்கிய கனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் பெட்ரோலியத்தில் உள்ள முக்கிய கனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் இதுக்கு சரியான விடை ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் பெட்ரோலியத்தில் உள்ள முக்கிய கனிமங்கள் ஹைட்ரஜன் மற்றும் கார்பன் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டார் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டார் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி இந்தியாவில் 
முதல் சணல் ஆலை நிறுவப்பட்ட இடம் இந்தியாவில் முதல் சணல் ஆலை நிறுவ நிறுவப்பட்ட இடம் எது இதுக்கு சரியான விடை கொல்கத்தா கொல்கத்தா அடுத்த ஆறாவது கேள்வி இந்தியாவில் முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட மாநிலம் இந்தியாவில் முதல் அணுமின் நிலையம் நிறுவப்பட்ட மாநிலம் எது இதுக்கு சரியான விடை மகாராஷ்டிரம் அடுத்து ஏழாவது கேள்வி மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம் மிக அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம் சூரியன் அடுத்து எட்டாவது கேள்வி புகழ்பெற்ற சிந்திரி உரத் தொழிலகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் புகழ்பெற்ற சிந்திரி உரத் தொழிலகம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது இதுக்கு சரியான விடை ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்ட் அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கருவாக இருப்பது சோட்டா நாகபுரி பீடபூமி பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கருவாக இருப்பது எது இதுக்கு சரியான விடை கனிம படிவ படிவுகள் கனிம படிவுகள் அடுத்து பத்தாவது கேள்வி இந்திய கடற்கரை பகுதி இரும்பு எஃகு தொழிலகங்களுள் ஒன்று அமைந்துள்ள இடம் இரும் அதாவது இந்திய மன்னிக்கவும் இந்திய கடற்படை பகுதி இரும்பு எஃகு தொழிலகங்களுள் ஒன்று அமைந்துள்ள இடம் எது இதுக்கு சரியான விடை விசாகப்பட்டினம் அடுத்தது பொருத்துக இதுல வந்து ரெண்டு பொருத்துக கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல பாக்சைட் முதல் பொருத்துக பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாக்சைட் பாக்சைட்டுங்கிறது என்னது வானூர்தி அடுத்தது ஜிப்சம் ஜிப்சம் வந்து சிமெண்ட் ஆ அடுத்து மூன்றாவது கருப்பு தங்கம் கருப்பு தங்கம் நிலக்கரி அடுத்தது இரும்பு தாது இரும்பு தாது வந்து மேக்னட்டைட் அடுத்தது மைக்கா மின்சாதன பொருட்கள் மறுபடியும் சொல்றேன் பாக்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானூர்தி ஜிப்சம் வந்து சிமெண்ட் கருப்பு தங்கம் வந்து நிலக்கரி இரும்பு தாது மேக்னட்டைட் மைக்கா மின்சாதன பொருட்கள் அடுத்தது இரண்டாவது பொருத்துக்கவுல இந்தியாவின் டெட்ராய் இந்தியாவின் டெட்ராய் சென்னை அடுத்தது அனல் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஐந்து அடுத்தது காற்றாலை பண்ணை காற்றாலை பண்ணை குஜராத் அடுத்து ஓத சக்தி ஓத சக்தி திருவனந்தபுரம் சூரிய சக்தி ஆந்திர பிரதேசம் சூரிய சக்தி ஆந்திர பிரதேசம் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் இந்த பாடப்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது சமூக அறிவியல் அதாவது புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்துள்ள புவியியல் பகுதியில் அழகு நான்கு இந்த பாடத்துக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்கான காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பத்தாவது புதிய பாடத்திட்டம் சமூக அறிவியல் பாடத்தில் புவியியல் அழகு நான்குக்கான காணொலியை அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்து இருப்பது பத்தாவது சமூக அறிவியல் சமூக அறிவியல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் புவியியல்ல அழகு ஐந்து இந்த பாடத்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மக்கள் தொகை போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் மக்கள் தொகை கமா போக்குவரத்து போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு இங்கே எழுதிடுறேன் தகவல் தொடர்பு மற்றும் மற்றும் வணிகம் புரிஞ்சுங்களா அதாவது பத்தாவது சமூக அறிவியல் பாடத்தில் புவியியல் பகுதியில் அழகு ஐந்தாவது சாப்டர் அதில் வந்து இந்தியா மக்கள் தொகை போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் அதில் வந்து அந்த பாடத்தில் பேக் சைடு இருக்கிற அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து சரியான விடையை தேர்வு செய்க முதல் கேள்வி மக்கள் தொகையின் பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றிய 
அறிவியல் பூர்வமான படிப்பு மக்கள் தொகையின் பல்வேறு அம்சங்கள் பற்றிய அறிவு அறிவியல் பூர்வமான படிப்பு இதுக்கு சரியான விடை மக்களியல் மக்களியல் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அதிக கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலம் எது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அதிக கல்வி அறிவு கல்வி அறிவு பெற்ற மாநிலம் எது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் இ கேரளா அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி மனித வள மேம்பாடு டேஷ் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது மனித வள மேம்பாடு டேஷ் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு மனித வள மேம்பாட்டு குறியீடு மூலம் மனித வள மேம்பாடு கணக்கிடப்படுகிறது நான்காவது கேள்வி டேஷ் போக்குவரத்து நேரடியாக உற்பத்தியாளரையும் நுகர்வோரையும் இணைக்கிறது டேஷ் போக்குவரத்து நேரடியாக உற்பத்தியாளரையும் நுகர்வோரையும் இணைக்கிறது இதுக்கு சரியான விடை ரயில்வே போக்குவரத்து அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி இந்தியாவில் தங்க நாட்கர சாலையின் நீளம் எவ்வளவு இந்தியாவில் தங்க நாட்கர சாலையின் நீளம் எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் இந்தியாவில் தங்க நாட்கர சாலையின் நீளமாகும் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாவது கேள்வி இந்திய உள்நாட்டு இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்தின் நீளமானது இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்தின் நீளமானது எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை பதினான்காயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அடுத்து ஏழாவது கேள்வி தேசிய தொலையுணர்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம் தேசிய தொலையுணர்வு மையம் அமைந்துள்ள இடம் எது இதுக்கு சரியான விடை ஹைதராபாத் அடுத்து எட்டாவது கேள்வி எளிதில் செல்லக்கூடிய பகுதிகளுக்கு பயன்படும் போக்குவரத்து இதுக்கு சரியான விடை சாலை போக்குவரத்து சாலை போக்குவரத்து என்பது எளிதில் செல்ல முடியாத அதாவது எளிதில் மன்னிக்கவும் நான் தப்பா சொல்லிட்டேன் எளிதில் செல்ல முடியாத பகுதிகளுக்கு பயன்படும் போக்குவரத்து எளிதில் செல்ல முடியாத பகுதிகளுக்கு பயன்படும் போக்குவரத்து சாலை போக்குவரத்து அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றில் எவை வானுலங்கு ஊர்தியுடன் அதாவது ஹெலிகாப்டர் தொடர்புடையது கீழ்கண்டவற்றில் எவை வானுலங்கு ஊர்தியுடன் தொடர்புடையது இதுக்கு சரியான விடை ஒன்பதாவது கேள்விக்கு பவன் ஹான்ஸ் பவன் ஹான்ஸ் என்பது வானுலங்கு ஊர்தியுடன் தொடர்புடையது அடுத்து பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி பொருள் முக்கி இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி பொருள் இதுக்கு சரியான விடை பெட்ரோலியம் அடுத்து இதுல வந்து பொறுத்துக்க பொறுத்துக்க வந்து பார்க்கறோம் முதல்க்கு வந்து எல்லைப்புற சாலை எல்லைப்புற சாலை இதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஒன்று அடுத்து இரண்டாவது இன்சாட் இன்சாட் என்பது செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு இது வந்து இரண்டு அடுத்து மூன்றாவது மேசகான் கப்பல் கட்டும் தளம் மேசகான் கப்பல் கட்டும் தளம் இதுக்கு சரியான விடை மும்பை அடுத்தது புறநகர பரவல் புறநகர பரவல் நகரமயமாக்கலின் தாக்கம் அடுத்து ஐந்தாவது கொங்கன் ரயில்வே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மீண்டும் சொல்ற பொறுத்துக எல்லைப்புற சாலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இன்சாட் என்பது செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு மேசகான் கப்பல் கட்டும் தளம் மும்பை புறநகர பரவல் நகரமயமாக்கலின் தாக்கம் கொங்கன் ரயில்வே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பத்தாவது சமூக அறிவியல் பாடத்தில் புவியியலில் அழகு ஐந்துக்கான அதாவது இந்தியா மக்கள் தொகை போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் பாடத்திற்கான அதாவது பின்புறம் உள்ள கேள்விகள் அதற்கு உண்டான விடையும் வந்து இந்த காணொலியில் பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பத்தாவது சமூக அறிவியல் புவியியல் அழகு ஒன் அழகு ஐந்துக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி